Hey guys, how are you all? Amrita Ma'am is back with all of you on the Gravity Circle Biology channel. हम लोग जल्दी से दो बैचेस लॉन्च करने जा रहे हैं क्लास इलेवेंथ और क्लास ट्वेल्थ के लिए कॉन्जिक्यूटिवली स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ऑफ अक्टूबर जो कि मैं पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ तो फिर आज हम लोग क्या डिस्कस करने के लिए यहाँ पर मिल रहे हैं बच्चों ऐसा है कि सक्सेस हमेशा जो होती है वो प्री डिटरमाइंड नहीं होती है ठीक है वो आपके पैरामीटर्स जिस प्रकार से आप उसके लिए डिटरमाइंड हैं जैसे आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं उन सब पैरामीटर्स से अफेक्ट होती है जिसके अंदर छोटी छोटी चीजों का माइनर रोल भी हो सकता है और बड़ी बड़ी चीजों का मेजर रोल भी हो सकता है यहाँ पर कुछ हम माइनर एंड मेजर टेक्निक्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपकी नीट के अंदर सक्सेस को डिटरमाइन करेगी जिसके अंदर आज एक मैंने टॉपिक जो आप लोगों के लिए चूज किया है वीडियो के लिए दैट टॉपिक इज दैट हाउ टू मेक परफेक्ट बायोलॉजी नोट्स दिस टॉपिक इज गोइंग टू हेल्प मेनी ऑफ यू आई नो दैट देर आर स्टूडेंट्स जो कि कॉपी आप भरते चले जा रहे होते हैं चार चार पांच पांच कॉपी भर चुकी होती है पर एक्चुअल में उनके दिमाग में क्या गया होता है सारी कॉपी पलटा के देखनी पड़ती है और समझ कुछ नहीं आता होता है कई बार हम लोग भी उस फेज से गुजरे हुए हैं डेफिनेटली एंड हम लोग जब पढ़ाते हैं तब देखते हैं स्टूडेंट्स ये गलती बहुत ज्यादा करते हैं वो सोचते हैं कि सारे के सारे कंटेंट क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए हम सभी चीजों को लिखते हैं पैराग्राफ फॉर्म में डिटेल में बड़ा बड़ा करके तो शायद हमारा जो है बहुत उद्धार हो जाएगा पर आप मुझे खुद बताओ कि अगर हमारे सामने एक चीज ढूंढनी है तो वो अगर थोड़ी शॉर्ट या कंसाइज वे में लिखी हुई हो तो आसान होगी कि एक बड़े से ग्रंथ में से आप लोगों को निकालना आसान होगी डेफिनेटली पहले वाला पॉइंट जो है वो ज्यादा रिलेटेबल लग रहा है समझ में आ रहा है कि हाँ हाँ हम अगर छोटे छोटे नोट्स बनाएंगे तो शायद हमारे लिए रिकॉलिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है जो कि वो उस समय आ पाएगी उस समय हम लोगों को जो रिकॉल करना है बेसिकली वो नोट्स में हम छाट पाएंगे ढूंढ पाएंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम आज डिस्कस करते हैं कि परफेक्ट बायोलॉजी नोट्स कैसे बनाए जाएं और ये परफेक्ट बायोलॉजी नोट्स जो बनाने हैं इसके लिए मैं आप लोगों के सामने सिर्फ टोटल सिक्स रूल्स डिस्कस करने वाली हूँ ये छह रूल्स जो रहने वाले हैं इसमें हर एक रूल के ऊपर अगर आप फोकस करते हैं तो आप जो है परफेक्शनिस्ट हो जाएंगे नोट्स बनाने में कहीं ना कहीं ये नोट्स आप लोगों को एंड डे पर रिविजन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे कई सारे बच्चे इतने ज्यादा बड़े बड़े कॉपीज भर लेते हैं कि वो आखिरी में समझ नहीं पाते हैं कि रिवाइज क्या करना है और क्या नहीं करना है और एट दी एंड ऑफ द डे उनको लगता है कि अब बिना रिविजन के ही चले जाते हैं क्योंकि इतना तो पढ़ नहीं पाएंगे ठीक है तो दिस थिंग इज गोइंग टू क्रिएट अ क्याज हमेशा एग्जाम टाइम के एक दिन पहले दो दिन पहले आप लोगों को ये प्रॉब्लम जरूर देगी इसीलिए शुरुआत से ध्यान रखो कि नोट्स हमेशा कंसाइज में बनाए जाए ना कि बहुत ज्यादा इलाबोरेट हो ठीक है तो स्टार्ट करते हैं रूल नंबर वन से रूल नंबर वन हमारा ये रहने वाला है बच्चों की हम जब भी नोट्स बनाते हैं तो हम कोशिश करें कि नोट्स में कलर इंट्रोड्यूस जरूर करें एक फीकी सी ब्लैक लाइंस लिखी हुई व्हाइट पेज पर ये इतनी ज्यादा याद नहीं रहने वाली है जितने कि आप लोग अगर कोई चीज कलर्स से लिखेंगे ठीक है अब यहाँ पर लड़के सोचेंगे कि कलर्स वाली बात तो हम अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये तो गर्ल्स का मैटर है ठीक है ये पॉइंट बिल्कुल मत लेके आना अपने दिमाग के अंदर कलर्स इंट्रोड्यूस करने हैं दोनों को स्टूडेंट्स जेंडर बायस नहीं है ये ठीक है तो यहाँ ध्यान रखिए हम लोग की जब भी हम लोग नोट्स बना रहे हैं तो कलर्ड पेन्स आर मस्ट एंड मैंडेटरी थिंग्स इसके अंदर ऐसा भी मत करना बच्चों कि कलर्स में खो चुके हैं पूरी तरीके से एक पर्पल से लिख रहे हैं लाइन अगली ब्लू से उसके बाद लाइट ब्लू से फिर ग्रीन से ये भी नहीं करना है ये कलर्स मैंडेटरी हैं हेडिंग्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारे पेज में जो कि हो सकता है कि कोच एक थ्योरी हो क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही एक वर्ड लिख दोगे आप लोग नोट्स के फॉर्म में थोड़ा थोड़ा लाइन्स तो लिखोगे बड़े पैराग्राफ्स अवॉइड करने पर जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं उसके अंदर क्या की पॉइंट्स हैं उन कीवर्ड्स को हम लोग अगर कलर्ड पेन से लिखते हैं तो ये बहुत फायदा करने वाला है एक और चीज रहती है कि कई बार हम लोग जो रहते हैं एनसीआरटी के साइड में नोट्स बना रहते हैं एनसीआरटी के साइड साइड में लिख रहे होते हैं उसको मैं गलत नहीं बोलूंगी लिख सकते हो आप लोग डेफिनेटली लेकिन एनसीआरटी के साइड में इतना भी मत कर दो कि एनसीआरटी का कंटेंट जब आपको एक्चुअल में वो रिवाइज करना है तो वही आपके लिए लॉस्ट हो जाए अगर आप लोगों को कुछ लिखना है तो आप लोग इस्तेमाल करिए स्टिकी का स्टिकी बेसिकली कलरफुल एडहेजिव होते हैं जो कि हम स्टिक कर सकते हैं हमारे नोट्स के साथ में हमारी बुक के पेजेस के ऊपर एंड डेफिनेटली इजी टू रिमूव भी होता है ठीक है इसको प्लीज कोई भी फेविकॉल या ग्लू लेके मत चिपकाने लगना इसके पास ऑटोमेटिकली एडहेसिव आता है और उतना एडहेसिव सफिशियंट कि आपके किताब के ऊपर ही चिपक जाए ये भी कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर
पेज वन तो पेज वन एनसीआरटी का पेज वन आपकी कॉपी का मैच करता हुआ हो ऐसा भी आप लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ये एक छोटी छोटी सी माइनर चीजें बता रही हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं आपके नोट्स प्रिपरेशन टेक्निक्स को एड करेंगी मजबूत बना देंगी ठीक तो फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया कि हमें कलर्स इंट्रोड्यूस करने हैं और कुछ ऐसे ऐसे लगने चाहिए हमारे नोट्स क्लीनलीनेस होनी चाहिए उसके अंदर ऐसे भी नहीं होने चाहिए कि एक ही पेज पर खिचड़ी बन चुकी है ठीक है अब यहाँ देखिए तो एक बहुत प्यारा सा मैंने ऑनलाइन इमेज डाउनलोड किया है जिसके हम देखते हैं एक सेल बना हुआ है यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है बेसिकली और उसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है कुछ जिसके बारे में डिटेलिंग है उसके अंदर आप देखें तो यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप को अलग कलर से लिखा है क्रोमोजोम को अलग कलर से लिखा है बेसिकली कुछ चीजें जो मैंशन करी है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिनको अच्छे से मेंशन किया हुआ है साथ ही में हम देख सकते हैं यहां पर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि एनसीआरटी से बाहर जा रहा था लेकिन यहां पर टीचर ने बोला था कि इसको ध्यान रखना है इससे कभी क्वेश्चन आया हुआ है उसको कैसे इंट्रोड्यूस करें वो हम स्टिकी के फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं तो प्रोबेबली दिस फर्स्ट रूल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू प्रोबेबली ये सेकेंड थिंग इज दैट रूल नंबर टू यूज स्पायरल बाइंडिंग नोटबुक्स एज मच एज पॉसिबल ठीक है उसका बेनिफिट होता है कई बच्चे रजिस्टर्स खरीदते हैं बड़े बड़े उन रजिस्टर्स के अंदर वो लिखना चालू करते हैं तो वो खत्म होता है रजिस्टर उस रजिस्टर को पटक देते हैं साइड में दूसरा लेते हैं फिर लिखना चालू करते हैं पटक दिया तीसरा लिया चार भर गए चार कॉपीज भर गई पापा चार कॉपीज भर गई मम्मा इतना लिखवाते हैं हम लोगों को ये आप लोगों की ब्लंडर मिस्टेक है जब आप लोग ये कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग जो है अपने ट्रैक से ऑफ ट्रैक जा रहे हैं कोशिश करें कंसाइज वे में नोट्स लिखने की डिक्टेट कर रहा है अगर कोई नोट्स और आप सोचते हैं कि उसके डिक्टेट करे वो हर एक बात इंपॉर्टेंट है तो उस समय लिख दो लेकिन जब आप एक्चुअल में रिवाइज करने बैठे तो शॉर्ट नोट्स बना लो उसी पर्टिकुलर बड़ी ग्रंथी के कोशिश ये करेंगे ठीक है ये देखिए इस प्रकार की इस पैरल नोटबुक की मैं बात कर रही थी कोशिश हम ऐसा भी करें कि लाइंड ना हो रूल्ड ना हो रूल्ड होने में क्या होती चीजें कि यार रूल्ड है तो फिर हमें लगता है कि ये रूल रूल्स जो लाइंस है ये एक प्रकार की ऑब्लिगेशन क्रिएट करिए हम डायग्राम बनाएंगे तो बीच बीच में आ रही है इसीलिए एकदम ब्लैंक व्हाइट पेज की नोटबुक ले लो जो कि अनरूल्ड हो ऐसी कॉपीज बनाएंगे अगर तो बायोलॉजी के नोट्स रिवाइज करना विल बी यू नो वेरी क्विक वेरी शॉर्ट सिंपल फॉर एवरी यू ठीक तीसरा देख लेते हैं रूल नंबर थ्री क्या होगा पे अटेंशन टू द डायग्राम्स कई बच्चे क्या करते हैं कि वो थ्योरी कंटेंट पे इतना ध्यान देते रहते हैं कि वो डायग्राम्स पे अटेंशन बिल्कुल पे नहीं करते लेकिन मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि डायग्राम्स एक्चुअली स्पीक्स अ लॉट डायग्राम खुद ही बहुत कुछ बोल देता है उसके बारे में थ्योरी रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है इसको मैं एक दो एग्जांपल्स ऑफ एनसीआरटी डायग्राम से इंट्रोड्यूस करूंगी एक तो एनसीआरटी का नहीं है लेकिन इसका डिटेलिंग थ्योरी पोर्शन एनसीआरटी में जरूर दिया हुआ है ये डायग्राम बेसिकली क्या है तो ये हम देख सकते हैं दीज आर बेसिकली सेल जंक्शन ये हमें दिख रहा है ओ इस कलर को यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते एक मिनट ये रहा तो हम देख सकते हैं कि ये है बेसिकली सेल जंक्शन ठीक है तो यार सेल जंक्शन जो हैं ये दो सेल्स के बीच में बनाया वो दिख रहे हैं ढेर सारे सेल जंक्शन नजर तो आ रहे हैं मुझे ठीक है अब ये वन टू थ्री फोर फाइव क्या यहाँ पर ये लिखना स्मार्ट था कि मुझे लगता है यहाँ पर मुझे लगते हैं टाइट जंक्शन ठीक है ओजोनुला एडरेंस ठीक है मैक्यूला एडरेंस गैप जंक्शन हेमिडोसमोजोम्स ऐसा लिखना स्मार्ट था कि ये जो लिखा हुआ है ये स्मार्ट है मेरे हिसाब से ये जो वन टू थ्री फोर फाइव लिखा है ना दिस इज समथिंग वेरी स्मार्ट वर्क जिसने भी ये बनाया है दिस इज वेरी स्मार्ट वर्क वाई द रीजन बिहाइंड दैट कि वन जो यहाँ लिखा है अब मैं जब अगले पेज पे थ्योरी लिखूंगी तो मैं वन की थ्योरी में वन का पॉइंट लिखूंगी टू के में टू का थ्री में थ्री का फोर में फोर का फाइव में फाइव का सिंपल जैसे मुझे लगता है कि यहाँ पर अच्छा दिस इज अपियरिंग लाइक टाइट जंक्शन तो मैं टाइट जंक्शन जो है इनके बारे में समझा देती हूँ फटाक से कि टाइट जंक्शन प्रिवेंट लीकेज लीकेज प्रिवेंशन करते हैं दो सेल्स के बीच में कंटेंट को लीक नहीं होने देते और जो टू और थ्री और फाइव नजर आ रहे हैं ना ये टू और थ्री और फाइव एडरिंग जंक्शन हम देख सकते हैं कि एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दूसरे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जोड़ के रख रहे हैं एडरिंग कर रहे हैं सीमेंट के बीच में जैसे सीमेंट होती है दो ब्रिक्स के बीच में काम करती है वैसा कुछ काम है इनका अच्छा तो मैं लिख सकती हूँ ना अगले पेज पर जाके टू थ्री एंड फाइव आर सीमेंटिंग जंक्शन तो कहीं ना कहीं हमको ये स्मार्टनेस दिखानी बहुत जरूरी है जब भी हम नोट्स बनाए तो कि अच्छा ठीक है ये सीमेंटिंग जंक्शन है अब इनके इंडिविजुअल टू ये करता है थ्री ये करता है और फाइव ये करता है ये हमें ध्यान रखना है कि जब डायग्राम्स बनाते हैं डायग्राम स्पीक्स ए लॉट और उन डायग्रामेटिक इमेजेस को डायग्राम्स में ही समझ लिया जाए 
दैट विल बी द बेस्ट थिंग पॉसिबल एक और इमेज दिखाती हूँ ये वाली देखते हैं दिस इज एन इमेज विच इज गिवन इन द इवोल्यूशन चैप्टर बेसिकली जहां पर हमें दिखाते हैं हार्डी विनबुक इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में नेचुरल सिलेक्शन के रिस्पेक्ट में कि कौन कौन से पीक बनते हैं अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन का ठीक है तो सिलेक्शन तीन टाइप का हो सकता है एक हो सकता है स्टेबलाइजिंग टाइप का जो कि वन नंबर दिया है यहाँ पर ठीक है ये एक सेकेंड देखो यहाँ पर ये वन जो है दिस इज स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन जो टू टू दिया हुआ है दिस इज डायरेक्शनल जो थ्री दिया हुआ है दिस इज डिस्ट्रक्टिव ठीक है अब इनके इमेजेस कुछ बोल रही हैं कि नहीं क्या बोल रही हैं? ये जो बेसिक इमेज दिख रही थी ना फर्स्ट वाली इसके जैसी ही है फर्स्ट वाली यहाँ पर मतलब हम मान लेते हैं सपोज ए तो ए के काफी मैच करती हुई फर्स्ट इमेज लेकिन क्या डिफरेंस है क्या मैं बोलूँ की ये जो बीच का पोर्शन है ज्यादा सिलेक्ट कर लिया इन्होंने और ये साइड साइड का नहीं तो हम बोलेंगे ना कि पीक जो है वो नैरो हो गई है डेफिनेटली और पीक जो है वो हाई हो गई है कहाँ से मिड वे से कहीं ना कहीं स्टेबलाइजिंग हो गई ठीक है ऐसे सेकंड देखते हैं कि यहाँ पर बीच से थोड़ा शिफ्ट हो गई उधर खिसक गई यार ये तो डायरेक्शनल सिलेक्शन है क्लियरली समझ में आ रहा है तीसरे वाले में क्या समझ में आ रहा है जो बीच वाला सिलेक्ट ही नहीं हुआ दो साइड साइड सिलेक्ट हो गई ये और ये क्या समझ में आ रहा है कि हम बोलेंगे कि बीच वाला सिलेक्ट नहीं हुआ मतलब कि स्टेबलाइजेशन नहीं हुआ जब स्टेबलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या हुआ डिस्ट्रप्शन हुआ ठीक है तो ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को बिल्कुल टेंशन मत लेना इसकी लेकिन सिर्फ बता रही हूँ कि डायग्राम्स देख के काफी बातें क्लियर हो जाती हैं जिस पे हम लोग ध्यान ही नहीं देते ठीक है इन डायग्राम्स के आगे अगर आपने एग्जाम्पल्स लिख लिए अपने नोट्स बनाते समय तो आप मुझे बताओ कि क्या आपको एक बार भी थ्योरी ढंग से पूरे पैराग्राफ फॉर्म में पढ़नी पड़ेगी इट इज नॉट रिक्वायर्ड इवन क्योंकि आपने डायग्राम बनाया उसके आगे एग्जाम्पल लिखा डायग्राम बनाया एग्जाम्पल लिखा डायग्राम बनाया एग्जाम्पल लिखा वेरी क्लियर रूल नंबर फोर्थ पे आ जाते हैं रूल नंबर फोर्थ है यूज हाइलाइटर फॉर इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली यहाँ पर हम समझते हैं कुछ बात को ध्यान देना हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती बच्चों को क्या लगता है एनसीआर खोल के बैठे तो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग फ्रॉम लेटर वन टू आखिरी और वो क्या गलती करते हैं वो होती कुछ ऐसी सी शायद से काफी बच्चे करते हैं ये पिंक की किताब हो जाती है उनकी या तो ग्रीन हो जाती है या तो ऑरेंज हो जाती है ये पूरा हाईलाइट कर दिया क्या मतलब निकला इस बात का आप अगर चाहिए तो आप पेंसिल लेके बैठते नहीं पर पूरा हाईलाइट करते हुए चले जाएंगे आखिरी में क्या आप लोगों को इजी रहेगा इसमें से पढ़ना इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 डिफिकल्ट ठीक है तो ये गलती ना करें इसीलिए हर लाइन इंपॉर्टेंट नहीं होती हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती कुछ जो इंपॉर्टेंट लाइन एक्चुअल में है उनको लाइट हाईलाइट कर लो भाई एक एक वर्ड को हाईलाइट कर लो या लाइन को हाईलाइट कर लो पर पूरी किताब को हाईलाइट करके आप गलती करने जा रहे हैं आखिरी में आपको सिर्फ पिंक पिंक दिखेगा आपको उसके अंदर छुपे हुए जो लेटर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं जो कंटेंट है वो दिखेगा नहीं रूल नंबर फाइव पे आ गए हम लोग जल्दी से कि रिमेंबर फ्लो चार्ट एंड मेरेकल डेफिनेटली ये चीज ना भूले कि फ्लो चार्ट जो है वो मेरेकल है फ्लो चार्ट से कोई भी चीज जो है वो आसान हो जाती है शायद इतनी आसान कि हम अगर देखें कि मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग क्या है साउंड वेव्स आती हैं बिना उसको कैच करता है ईयर ड्रम की तरफ डायरेक्ट करता है ईयर ऑसिकल्स में वो वाइब्रेशंस क्रिएट करती हैं फिर वो ओवल विंडो पे स्ट्राइक करती है स्केला वेस्टिबुला नाम की कंपार्टमेंट में जाती है स्केला टिम्पैनी में जाती है बेसिलर मेम्ब्रेन पे स्ट्राइक करती है बेसिलर मेम्ब्रेन जो है उसमें रिपल्स जनरेट होते हैं तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के ऊपर सेंसेशन क्रिएट होता है मेकेनो सेंसेशन फाइनली सेंसरी हेयर सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि बेसिलर मेम्ब्रेन के अंदर है और ये सारी इम्पल्स को लेके जाते हैं ऑल्टरी नर्व के थ्रू ब्रेन के पास और वहां जाके हमारा साउंड परसीव हो जाता है कि क्या था इतनी सारी बातें जो बोल रही हूँ वो तुम्हारे ऑडिबल साउंड है बेसिकली जो हमारे ब्रेन तक पहुंच रही है तुम परसीव कर पा रहे हो तो अब देखो ये एक डायग्राम था ठीक है इस डायग्राम को अगर मैं उस फ्लो चार्ट के फॉर्म में जो आपके बताया ऑलरेडी लिख देती हूँ तो क्या ये चीज इजी नहीं होगी ऑटोमेटिकली ये बहुत इजी होगी शॉर्ट शॉर्ट वर्ड्स जब मैंने लिख दिए हाँ डेफिनेटली कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जो कि काइनेस्टेटिक टाइप होते हैं कुछ एक ऐसे होते हैं जो कि ऑलरेडी लर्नर्स सुन के समझते हैं कुछ एक ऐसे होते हैं जो कि विजुअल लर्नर्स देख के समझते हैं सब बच्चों में मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर सबका होता है कि नहीं कुछ बच्चों को सुन के भी समझ में आता है और देख के भी आता है ठीक है कुछ बच्चों को लिख के भी आता है और सुन के भी आता है और देख के भी आता है ऐसा अलग कैटेगराइज कर देना कि आप विजुअल लर्नर ही हैं कि आपको देख के ही समझ में आएगा ठीक है आप काइनेस्थेटिक ही हैं कि आपको प्रैक्टिस करने से आएगा तो पता बड़ा बच्चा लिख रहा है सुबह से बैठ के लिखना ही चालू किया रात तक लिखते ही जा रहा है ये भी
एक भी डायग्राम मत देखो ये बेवकूफी है कि नहीं मतलब क्या लगता है हमेशा हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अंदर तीनों कैटेगरीज थोड़ी थोड़ी प्रेजेंट हैं हाँ कुछ एक ज्यादा विजुअल हो सकते हैं कुछ एक ज्यादा काइनेस्टेटिक हो सकते हैं इसका क्या मतलब है कि आपको वीडियो देख के ज्यादा जल्दी याद आता है समझ आता है रिकॉर्डिंग एबिलिटी है कि किसी की सुनी बात याद रहती है कि कुछ प्रैक्टिस किया था तो परमानेंट हो गया दिमाग में ठीक है लेकिन सभी बच्चे तीनों का थोड़ा थोड़ा मिक्सचर तो होते ही है ये बिल्कुल ध्यान रखें तो हमें देखना है कि डायग्राम जो हमारे सामने बना हुआ है ना इस पर्टिकुलर डायग्राम को अगर मैंने सिंपल कर दिया होता तो वो कुछ ऐसा नजर आता और इसी को हम लोग बोल रहे हैं बेसिकली फ्लो चार्ट ठीक है तो आई थिंक दैट दिस पॉइंट इज वेरी 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 क्लियर नाउ सिंस वी आर गोइंग टू स्टडी बायोलॉजी बायोलॉजी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि इतनी सारी टर्म्स है कैसे याद रखे ठीक है तो कैसे याद रखें हम लोग हम लोग याद रख सकते हैं डेफिनेटली पर हमारा भी ब्रेन जो है उसकी एक्सपैंडेबल मेमोरी थोड़ी बहुत ही होगी लिमिटेड होगी और ऐसे जरूरी नहीं एक्सपैंडेबल तो बहुत है लेकिन शायद हम लोग एक्सपांड को इस एरिया में नहीं करना चाहते हैं शायद हम चाहते हैं कि गेम खेलने चले जाएं दौड़ने चले जाएं गाना गा लें काफ़ी चीज़ें होती है लाइफ में यार सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है तो क्या होता है इतना भी रटा नहीं जाता है कभी कभी तो निमोनिक जीवन भर याद रहता है मैं बता रही हूँ तुम लोगों को हमने जो निमोनिक ट्वेल्थ क्लास में पढ़े थे वो मुझे आज तक याद रहते हैं निमोनिक्स विल डेफिनेटली हेल्प ट्रस्ट मी दैट ठीक है तो यहाँ देखते हैं सपोज एक क्रेनियल बोन्स बनी हुई हड्डी का ढांचा है हमारे सर का डेफिनेटली लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि क्रेनियल बोन्स है ठीक है तो क्रेनियल बोन्स में फ्रंटल स्फिनॉइड एथमोइड पेराइटल टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल मुझे नजर आ रही है यहाँ पे इनके नंबर भी लिखे हुए हैं कि मैक्सिम uh, जो है वन वन है लेकिन पेराइटल और टेम्पोरल दो है अब मैं निमोनिक बताती हूँ ठीक है एक बार मैं पीटी कर रही थी ठीक है पीटी कर रही थी ठीक है तो एक साथ वाले फ्रेंड को सर ने या एक साथ वाले फ्रेंड को सर ने बोला कि आप इनके सर के ऊपर से ऐसे जाओ ठीक है पीटी चल रही है इमेजिन कर रहा है रफ एग्जांपल ऐसा मैं नहीं करी थी रियल में सिर्फ याद करवा रही हूँ तो ये बेसिकली क्या हो गया स्टेप ऑफ माय हेड मेरे सर के ऊपर से कूद के जाओ ये क्या था सर क्रेनियम के ऊपर से कूद के जाओ स्टेप ऑफ ये याद रह जाएगा निमोनिक ठीक है ये क्या हो गया स्फिनॉइड टेम्पोरल एथमोइड अच्छा पेराइटल ओके और ऑफ ऑक्सीपिटल एंड फ्रंटल ये पीटी क्यों बोला होगा मैम ने कुछ तो बात होगी इसमें ठीक है तो पीटी इसीलिए बोला था कि पेराइटल और टेम्पोरल पी और टी जो है वो दो बार है मतलब मैं बोलूंगी मेरे सर के ऊपर से दो बार कूद के जाओ <laughs> ऐसी चीजें याद होती हैं सिंपल हो गया कि नहीं हो गया बहुत डिफिकल्ट नहीं है चीजें बहुत सिंपल करके पढ़ेंगी हम लोग जब पढ़ेंगे आगे तो बेसिकली ये वाली इन्फॉर्मेशन आज की प्रोबेबली बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है 2022 वाले बच्चे जो भी यहाँ पर हैं 2021 वाले बच्चे जो भी यहाँ पर है थोड़ा ध्यान देना नोट्स बनाने में कभी भी गड़बड़ मत करना ठीक है और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन लिखने की जगह कंसाइज पैटर्न में इन्फॉर्मेशन लिखना आई होप दैट दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट वी विल मीट विद द वेरी नेक्स्ट वीडियो प्रोबेबली टुमारो या तो हम देखते हैं कि जल्द ही कुछ अच्छे से लॉन्च करूंगे आप लोगों के लिए काम की इन्फॉर्मेशन जो आपको लगता है हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो चाहिए मैम आई विल डेफिनेटली मेक वन प्लीज गिव मी सम आइडियाज इन द कमेंट बॉक्स इरिस्पेक्टिव ऑफ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पढ़ाने के लिए पूछूं क्योंकि हम पढ़ाना ऑलरेडी चालू कर रहे हैं एक या दो अक्टूबर से पर अगर कोई टॉपिक समझना है किसी पर शॉर्ट वीडियो चाहिए है एक सिंगल वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ऐसी कोई बात चाहिए है कुछ जनरल लाइफ से रिलेटेड बात चाहिए है मैं डेफिनेटली उसका वीडियो बना के दूंगी पर आप लोग मुझे उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दें सो बाय एवरीवान प्लीज डो नॉट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स विल मीट सोन